در مورد سیاست زدگی در دوره مشروطه صحبت کردید من فکر می‌کنم یکی از مسائلی که ما می‌بینیم در دوره مشروطه که هنوز با ما هستش این است که چرا ما به صفحات سفید تاریخ بقول هیدیت و توجه اون اینقدر به صفحات سفید تاریخ هست این ایتیل ها ولی به صفحات پر تاریخ میگذاریم یعنی در دائما ما سیاست و تاریخ رو شخصی میبینیم شخصی میکنیم تو این ملاقا همون هم میبینیم که همیشه شخصی یعنی و این مسئله تئوری توته هم که اینجا دیدیم این هم خودش یکی نوع شخصی کردن تاریخ دیگه یعنی توجه به صفحات سفید تاریخ بیشتر است و اتفاقا جالبه که در صدر منشوطه میبینیم مسئله اصلی مخالفت با شاهه یعنی نه ایجاد یک جامعه مدنی واقعا این طوریست که من میبینم یعنی میخوان که اون موانع رو از جلپای آزادی مدنی بردارن خیلی خوب این کار میخوان بکنم ولی اون کاری که در حقیقت ما تو فلسفه قرب میبینیم که حالا بهش میپردازیم آدم های مثل هیگل اینا که وقتی میان آزادی رو توصیف میکنم میگن آزادی یعنی که آزادی با خود بودن یعنی هم خدا با بودن اینا این کاملا خالیست دلیلش هم حالا الان طالب اون صحبت کردیم و خیلی دیگه میزا مرکم خانم هم تو وقتی که دقیق میخونیم شون میبینیم که اینا دارن در مورد یک خودی که میخواد آزاد بشه درست میخوان صحبت کنن ولی یک خودیست که جهانهای مبازی هم داره یعنی به اونها خیلیشون به تقدیر اعتقاد دارن خیلی جالبه طالب به تقدیر اعتقاد داره شما چی گونه میتونید در آزادی مدرن در کنار تقدیر صحبت بکنید همون بحثی که ما کردیم یعنی جعبگرایی رو با آزادی در کنار هم با فردگرایی در کنار هم چی گونه میشه کرد برای اینا همش هست و اینو در دوره‌های بعدی هم می‌بینید گل سرخی که یکی از قهرمانان اول انقلاب قهرمان قهرمان قبولش داشتن در دوره شاه در دفاعیش در دادگاه نیاز میگه که من راهم با راهم با امیرالمومنین و امام حسین یکیه این اون درست این جمله دقیق دقیق میگه من خودم مارکسیست میدونم اگه یادتون باشه در باره جنگ ویتنام هم صحبت میکنه ولی میگه مولای من علی اسم دقیقا همین میگه مولای من علی و امام حسین به عنوان مدل هستن مدل های انقلابی یعنی باز یه جهان موازی در کنار جهانی که جهان مدرن هست و آل احمد هم دقیقا همینه یعنی کاری که میکنه آل احمد به کلی از روی یک صفحه تاریخی که ما الان در صحبت هم نکردیم و من گفتم مثلا فروغی در دار رضا شاه میاد در مورد فکر عامه یعنی پابلیک آپینیون صحبت میکنه یعنی آدمی است که به این آگاهی داره آقای آل احمد مثل بسیاری از کسانی که امروزه وقتی شما در مورد آزادی منفی صحبت میکنه فوری میگن همچنس گرایی فور آل آل احمد میگه خب این که فراماسون بر من من با چی بهش توجه کنم هر موقع من در مورد نوشتم گفتن اینکه فراماسون قبل از اینکه از باز دیتیل صفحه سفید تاریخ بیشتر از اینکه شما ببینید که اون مسئله بنابراین این به نظر من یه چیزی مهم نیست که اصلا از روش ما گذشتی رو بهش تعجیل نکرد خیلی خب خیلی خیلی شد که سوالات بسیار خوبی توی دور دوم مفار شد که باز تکمیل کننده سوالهای گذشته سوالهای دور اول هست از نکته اول شروع کنم که در واقع امکان مثلا دیدن این گروه روحانیت ارتجاری که در مقابل روحانیت عربی خواه هست این امکان دیدن برای ما چگونه هست چه میدونیم بخش ارتجاری روحانیت رو ببینیم و راهچار ما چیست چرا که همین بخش که امروز هست در دوران مشروطی هم بوده در دوران مشروطی هم اونطور که به درستی شما گفتیم یک گروه از روحانیت ارتجاری داشتیم امروز هم یک گروه از روحانیت ارتجاری داریم و تکلیف ما در مقابل این ماجرا چیست؟ تکلیف ما این هستش که هرچی بیشتر اینها رو قانع بکنیم برای دیالوگی با ما یعنی دو راحت بیشتر در مقابل ارتجاری و نقل معروف از هر دسته و هر گروهی چه روحانی و چه غیر روحانی وجود نداره ما دو راحت یا اینکه با اینا بس تیزی به شکل خیلی خشمینانه و یا مسلحانه یا هرچی اینا رو بکشیم از گل ببر یا اینکه بهشون کشتار بدیم و اینا رو قانع بکنیم که بیان وارد دیالوگ با ما بشن پس امکانات سازش ملی رو فرمان بنابراین راه چاری ما که طرفتان اون نوع ستیس های به صلاح چیلیکی و اصلاحی و مرگ و اعدام و اینها نیستیم راه چاری ما در واقع طریقتی است که به آشتی ملی و گفتگوی میان حتی ارتجاییون و ترتخان بیانجام از اگر ما به این مرحله بلوغ فکری برسیم فکر کنم راهی است که می توانیم اون بخش از روحانیت ارتجاییون رو هم راضی کنیم که به ما 
حداقل به جامعه مدنی بپردازه بپیونده و جایگاه خودشو داشته باشه میتونه در جامعه مدنی جایگاه خودش رو داشته باشه هیچ مسئله ای نیست جامعه مدنی جامعه نیست که همه یک کلام رو بگن و که جامعه است که در مولتیپلیسیتی خودش در چنگانگی نظریه خودش قانون عمومی این احترام رو برای همه میذاره که هر کسی بیان آزاد خود رو داشته باشه در مورد روحانیت آیا پیش برنده روشنگری بود یا نه فقط بهش اشاره بکنم که آیا روشان روحانیت در خواب باز برنده آزاد باز دارنده بود خب ما روحانیت به دو گروه تقسیم کرده بود یه گروهش پیش برنده بود و کمک رساننده به امر ترقی خواهانه در جمعش مکتوب یه گروه روشن روحانیت یه گروه دیگه نه برعکس صد پای ادارت خواهی آزادی خانی جنبش نشود در درد نکرد بنابراین روحانیت اصولا این نقش داشته اما روحانیت رو وقت نمیشه با بازاری مقاصد چون روحانیت بلندگو داره گفتمان داره دیگه ها حتی فرمونه بکنه نظریه پردازم هست به عزیز اما بازاری نه فقط کسب تجارت میکنه این دو گروه اجتماعی اصلا قابل مقایسه نیستن بازاری تولید پول میکنه تولید تجارت میکنه تولید کار میکنه روحانیت تولید تفاهم میکنه تولید فکر در واقع دو تا نقش متعدد دارن این نکته آخری که شما اشاره کردید یعنی درست مغز اساسی بحث تیروز و این روز من یعنی که ما از بعد از 150 سال هنوز به مسئله من تنیت من به عنوان فرد مسترق آزاد نرسته و کم 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 الان حتی ما مخواهیم در جمعه شی سبز که برای نخستی بار بگوییم رگ من کجاست و این من اینجا برای نخستی باره که زاده شد در طول یک سال اخیر بهش فکر شد اگر چه باز نظریش به عنوان یه نظریه هنوز فرموله نشده اما تازه است که ما داریم فکر کنیم که انسان چه زن و چه مرد در ایران اسلامی امروز حق بیان آزاد باید داشته باشه با مذرد از اینکه وقت با من کرده